హాయ్ స్టూడెంట్స్ గుడ్ మార్నింగ్ మీ కొరకు ఎస్ఎస్సి జీడి ఎగ్జామ్ కానీ ఏపీ కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్ కానీ ఏపీ హైకోర్టుకు సంబంధించిన అన్ని రకాల ఎగ్జామ్స్కి ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో ఇలాంటి పేపర్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయటం వలన మ్యాక్సిమం ఇలాంటి బిట్స్ మీకు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఈ మోడల్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో అందుకనే గెసింగ్ పేపర్ వన్ అని టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అని ఐదు పేపర్స్ మీకు ఇస్తాను సో చూద్దాం మీకు ఒకవేళ ఎగ్జామ్లో ఈ బిట్స్ కనుక వచ్చినట్లయితే మీ క్రెడిబిలిటీ మాత్రం లక్కీ ఛానల్కి రావాలి మర్చిపోవద్దు అలాగనే మన ఏ టు జెడ్ ఇంగ్లీష్ యాప్కి రావాలి ఓకే రైట్ ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ మీకు క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్కి కూడా నేను ఎక్కువ టైం ఇవ్వను చాలా తక్కువ టైం ఇస్తాను మీకు సిక్స్ మినిట్స్ టక 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 వీడియో చేసేయాలి ఆ తరువాత ప్రతి ఒక్క బిట్ని ఎలా చేయాలో ఏం చేయాలో వాటి మీనింగ్స్ ఏంటో అవన్నీ కూడా క్లియర్గా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఆర్ యూ రెడీ కమన్ స్టార్ట్
ఓకే స్టూడెంట్స్ మీరు ఆల్రెడీ చేస్తున్నారని అనుకుంటున్నాను మరి చూసేద్దామా ఫస్ట్ బిట్ నుండి ఆన్సర్స్ ఎలా చేయాలో నేను చెప్తాను ఫస్ట్ బిట్ చూడండి ఈడియోమేటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అది ఇడియం ఇడియం ఏమి ఇచ్చాడు అక్కడ టు మిస్ ద బోట్ టు మిస్ ద బోట్ అంటే ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి వాటర్లో ప్రయాణించటం అనేది నీకున్న ఒక నువ్వు ఎంచుకున్న ఒక మార్గము అందులో బోట్ అనేది ఏంటి అంటే ఆపర్చునిటీ నువ్వు క్రియేట్ చేసుకున్నావు మరి నువ్వు తయారు చేసిన బోటు నువ్వే మిస్ అయ్యావు అంటే దాని అర్థం ఏంటి టు మిస్ అన్ ఆపర్చునిటీ ఇక్కడ మీకు ఎగ్జామ్ కోసం ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇస్తాను చూడండి దేర్ వర్ టికెట్స్ అవైలబుల్ లాస్ట్ వీక్ లాస్ట్ వీక్ అన్నాను కాబట్టి దేర్ వర్ అన్నాను అక్కడ దేర్ వర్ టికెట్స్ అవైలబుల్ లాస్ట్ వీక్ బట్ హీ మిస్డ్ ద బోట్ బై వెయిటింగ్ టిల్ టుడే టు ట్రై టు బై సమ్ ఇప్పటి వరకు ఆగటం వలన ఏమైంది he missed the boat ante ayina opportunity ayine paadu cheskunnadu ani chudandi train reservation chestam kada opportunity chustu untam ha oka 20 unnai 20 reservations unnai ani cheppi sarle oka half an hour poyin tarvata breakfast lunch ayin tarvata cheddam anukuntam 1 minute tarvata chuste adi undadu asalu appude em anali ante to miss the boat ఇలా నేర్చుకుంటే మళ్ళీ ఎప్పుడు మర్చిపోయే అవకాశం లేదు టు మిస్ అన్ ఆపర్చునిటీ చూద్దామండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆంటోనిమ్ వర్డ్ అడుగుతున్నాడండి సెలెక్ట్ ద ఆంటోనిమ్ ఆఫ్ ద గివెన్ వర్డ్ అక్కడ ఇచ్చినటువంటి వర్డ్ ఏంటండి కాంట్రరీ కాంట్రరీ అంటే అది అబ్జెక్టివ్ గుర్తుపెట్టుకుంటున్న మన ఐ టు జెడ్ ఇంగ్లీష్ యాప్లో వొకాబులరీ క్లాసెస్ క్లియర్గా ఉంటాయి దానిలో స్పష్టంగా ఉంటుంది ఏది అబ్జెక్టివ్ ఏది నౌన్ ఏది వర్బో చూడంగానే చెప్పేవచ్చు ఈ లింక్ చూడండి ఈ వీడియో క్రింద ఉన్న లింక్ని క్లిక్ చేస్తే మీరు మన యాప్లోకి వెళ్తారు అప్పుడు స్పష్టంగా మీకు అందులో వీడియోస్లో మీరు చూసుకోవచ్చు సో కాంట్రరీ అంటే డిజెగ్రీ అని అర్థం డిజెగ్రీ అంటే నిజానికి ఒప్పుకోకపోవటం అని అర్థం ఒప్పుకోకపోవటం అని మనకి అర్థం వచ్చింది అంటే దీని ఆపోజిట్ వర్డ్ ఏమై ఉండాలి అగ్రీ ఒప్పుకోవటం కానీ బాగా గమనించండి కాంపిటేటివ్ ఆస్పిరెంట్స్ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ చూసుకోవాలి అగ్రీ అనేది వర్బ్ అగ్రీబుల్ అనేది అబ్జెక్టివ్ అక్కడ కాంట్రడీ అబ్జెక్టివ్ అబ్జెక్టివ్కి అబ్జెక్టివే ఆన్సర్ రాయాలి కాబట్టి అగ్రీబుల్ అగ్రీబుల్ అంగీకరిస్తున్నారు అంటే ఆప్షన్ బి ఫస్ట్ చూసారు కదా ప్రీ డిటమైన్ ప్రీ డిటమైన్ అంటే ముందుగా నిర్ణయించబడినది అది అబ్జెక్టివ్ అయినా దాని ఆన్సర్ కాదు బ్యాలెన్స్డ్ న్యూట్రల్ రెండు కావు ఫైనల్ గా ఆప్షన్ ఈస్ బి క్లియర్ థర్డ్ బిట్ ని చూసేద్దామా ఇండియా రిపబ్లిక్ డే పెరేడ్ హ్యాడ్ అమౌంగ్ ద మెయిన్ డాష్ అండ్ ఆల్ వుమెన్స్ మార్చింగ్ కంటిన్యూంట్ ఇక్కడ మార్చింగ్ అంటే కవాతు మీకు తెలుసు కంటిన్యూ అంటే అనూహ్యమైనది అని చెప్పొచ్చు ఏ టెంపరీ మిలిటరీ యూనిట్ అని కూడా చెప్పొచ్చు ఏంటండి అక్కడ మెయిన్ అట్రాక్షన్ ఏముంది రిపబ్లిక్ డే పెరేడ్ లో అక్కడ ఆడవాళ్ళు చేసినటువంటి ఫీట్ ఒకటి ఏదైతే ఉందో ఒకేలాగా నడవటం మీకు మార్చి ఫస్ట్ తెలుసు కదా అట్లాగనమాట సో అక్కడ మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే అట్రాక్షన్స్ అట్రాక్షన్స్ అందుకనే డి ఆప్షన్ పెట్టాలి డిస్ప్లే చేయరు స్పెక్టికల్స్ కి సంబంధం లేదు డెమాన్స్ట్రేషన్స్ రిపబ్లిక్ డే మీకు రిపబ్లిక్ డే పెరేడ్ లో చేయరు అట్రాక్షన్ నిజంగా ఆడవాళ్ళు కూడా అలా కరెక్ట్ గా పెరేడ్ చేయగలిగితే చాలా బాగుంటుంది అయినా ఆడవాళ్ళు తలుచుకుంటే ఏదైనా చేయగలుగుతారు నెక్స్ట్ బిట్ ని చూద్దాం ఫ్రమ్ ద గివెన్ ఆప్షన్ ఐడెంటిఫై ద సిగ్మెంట్ ఇన్ ద సెంటెన్స్ విచ్ కంటైన్స్ ద గ్రామెటికల్ ఎర్ర ఎర్ర ఎక్కడ ఉందో అడుగుతున్నాడు హ్యావింగ్ వాక్డ్ వాక్డ్ అంటే ఫాస్ట్ టెన్స్ ఫర్ ద హోల్ డే యూ షెల్ అక్కడే తప్పు వచ్చిందండి షెల్ ఫ్యూచర్ అక్కడేమో వర్క్డ్ పాస్ట్ టెన్స్ సో అక్కడ ఖచ్చితంగా ఆన్సర్ ఇది రాంగ్ కాబట్టి మరి ఏంటండి రైట్ ఆన్సర్ అంటే చూసేద్దాం హ్యావింగ్ వర్క్డ్ ఫర్ హ్యావ్ టేకెన్ అందులో ఎక్కడ తప్పు లేదు పక్కకు పెట్టేయండి సమ్ రెస్ట్ అండ్ బిగిన్ అగెయిన్ ఇందులో ఎక్కడ రాంగ్ లేదు ద హోల్ డే అందులో తప్పు లేదు యూ షుడ్ అండి నాట్ షెల్ యూ షుడ్ హ్యావ్ టేకెన్ సమ్ రెస్ట్ అండ్ బిగిన్ అగెయిన్ అది కరెక్ట్ అనమాట సో క్లియర్ ఆప్షన్ ఈస్ డి నెక్స్ట్ చూద్దాం ఫిఫ్త్ బిట్ సెలెక్ట్ ద మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ ఆప్షన్ టు సబ్స్టిట్యూట్ అండర్లైన్డ్ సెగ్మెంట్ ద గివెన్ సెంటెన్స్ అండర్లైన్ పాట ఏదైతే ఉందో దాన్ని మార్చుకోవాలి ఐ ఆన్సర్ ద 
క్వశ్చన్స్ యాజ్ బెస్ట్ యాజ్ ఐ కుడ్ ఇక్కడ విషయం ఏంటండి ముందు చూడండి అండర్లైన్ లేని సెంటెన్స్ లో మనం ఏం చేయకూడదు అది క్లియర్ గా ఉంటుంది కాబట్టి ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ హెల్డ్ అన్నాడు హోల్డ్ కి హెల్డ్ వి టు ఫామ్ హెల్డ్ అన్నాడు అంటే పాస్ట్ టెన్స్ అక్కడ పాస్ట్ టెన్స్ అయినప్పుడు ఇక్కడ ఆన్సర్ ఎలా వస్తుంది ఆన్సర్డ్ అని రావాలి సో ఆన్సర్డ్ అని ఎక్కడ ఉందో చూసి పెట్టేస్తే బి ఆప్షన్ ఐ ఆన్సర్డ్ ద క్వశ్చన్ యాజ్ బెస్ట్ యాజ్ ఐ కుడ్ క్లియర్ నెక్స్ట్ సిక్స్ బిట్ చూద్దాం ఫ్రమ్ ద గివెన్ ఆప్షన్స్ ఐడెంటిఫై ద సెగ్మెంట్ ద సెంటెన్స్ విచ్ కంటైన్స్ ద గ్రామెటికల్ ఎర్ర తప్ప ఎక్కడ ఉందో చూసేద్దాం ద రీసెర్చర్స్ హ్యావ్ ఫౌండ్ దాట్ ఆల్ స్పీషీస్ మేక్స్ అన్నాడు స్పీషీస్ స్పీషీస్ అంటే జాతులు స్పీషీస్ అంటే ప్లూరల్ ఫామ్ కదా ప్లూరల్ ఫామ్ కి మరి వర్బ్ కి ఎస్ ఎలా వస్తుంది థర్డ్ పర్సన్ సింగ్యులర్ కి మాత్రమే వర్బ్ కి ఎస్ వస్తుంది కాబట్టి మేక్స్ కాదు మేక్ అంటే అక్కడే మనం ఈజీగా మార్చవచ్చు ఆప్షన్ బి దట్ ఆల్ స్పీషీస్ మేక్ క్లియర్ సెవెంత్ బిట్ ని చూసేద్దాం సెలెక్ట్ ద వర్డ్ విచ్ మీన్స్ ద సేమ్ యాజ్ ద గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ గివెన్ ఏమని ఏంటో చూసేద్దాం ద మెథడ్ అండ్ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ టీచింగ్ అంటే టీచింగ్ కి ఎలాంటి మెథడ్స్ కావాలి అని చెప్పే శాస్త్రాన్ని ఏమంటారు ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏముందో చూడండి సైకాలజీ సైకాలజీ అంటే స్టడీ ఆఫ్ మైండ్ అది కాదుగా ఒమిట్ చేసేయండి సెకండ్ ఆప్షన్ మెథడాలజీ ఈ దేనికైనా కూడా మెథడ్స్ తయారు చేయటం ఏ సిస్టమ్ ఆఫ్ మెథడ్స్ యూజ్డ్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ ఏరియా ఆఫ్ స్టడీ ఏదైనా దీనికి ఇలా చేయాలి దీనికి ఇలా చేయాలి అని చెప్పడాన్ని మెథడాలజీ అంటారు అది కాదుగా నెక్స్ట్ వర్డ్ పెడగజీ పెడగజీ అంటేనే బోధన ద మెథడ్ అండ్ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ టీచింగ్ అందుకే ఈ టెట్ ఎగ్జామ్ రాసే వాళ్ళు డిఎస్సి ఎగ్జామ్ రాసే వాళ్ళకి పెడగాజీ ఉంటుంది నిజంగా ఎలా చెప్పాలో నేర్చుకోవాలి రైట్ లాస్ట్ వన్ టు బీ తెలుసు ఫిలాసఫీ ఫిలాసఫీ అంటే ద స్టడీ ఆఫ్ ద ఫండమెంటల్ నేచర్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఆర్ రియాలిటీ ఏది కరెక్ట్ ఏది కాదు ఏంటి ప్రతిదీ కూడా ఒక తత్వంతో వెళ్ళటం అన్నమాట సో ఫైనల్గా ఆప్షన్ ఇస్ సి క్లియర్ నెక్స్ట్ ఐత్ బేట్ సెలెక్ట్ ద అప్రోప్రియేట్ ఆప్షన్ అంటున్నాడు సెంటెన్స్ రీఅరేంజ్మెంట్ అక్కడ అండర్లైన్ చేసింది అందులో ఏ తప్పు ఉందో దాన్ని మనం మార్చగలిగితే చాలు యాజ్ యూ కెన్ సీ ఫ్రమ్ మై రిజ్యూమే ఐఎమ్ వాకింగ్ ఇన్ ముంబాయ్ సిన్స్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ రెండు వేల పదహారు నుండి నేను పని చేస్తూ ఉన్నాను అని చెప్తున్నాడు అంటే దీన్ని ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ లో చెప్పాలి అలాంటప్పుడు ఐ హ్యావ్ బీన్ వాకింగ్ ఇన్ ముంబాయ్ సిన్స్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ అని చెప్పాలి అంటే ఆప్షన్ డి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ నైన్త్ బిట్ చూసిద్దాం వన్ కుడ్ ఆర్గ్యూ దాట్ దీస్ ఆర్ కంపల్షన్స్ ఆఫ్ పార్లమెంటరీ డెమోక్రసీ ఫర్ స్మూత్ ఫంక్షనింగ్ ఫర్ ద స్టేట్ ఫర్ ద స్టేట్ అనకూడదండి ఆఫ్ ద స్టేట్ అనాలి ఆఫ్ ద స్టేట్ అంటే ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ అంటే వర్కింగ్ ఆఫ్ ఏంటండి ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ అంటే వర్కింగ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ అర్థమైందా ఫంక్షనింగ్ ఫర్ ని ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ చేయండి దాని మీనింగ్ వర్కింగ్ ఆఫ్ అంటే మనకి సీలో ఉంది ఎ పర్సన్ హూ ప్రెజెంట్స్ రేడియో టెలివిజన్ ప్రోగ్రామ్ జనరల్ గా రేడియోలో మాట్లాడే వాళ్ళని మనం జాకీ అంటాము అదే గనక మన టెలివిజన్ లో యాంకర్ అంటాము సో ఇక్కడ మనం దానికి సంబంధించి డైరెక్ట్ గా యాంకర్ అనే వర్డ్ ఉంది క్లియర్ గా నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ కానీ ముందున్న వర్డ్స్ మీనింగ్ చెప్పడం నా రెస్పాన్సిబిలిటీ కాబట్టి చెప్తున్నాను ఫస్ట్ చూద్దాం ఆల్చమిస్ట్ ఆల్చమిస్ట్ అంటే మీకు ఎలా చెప్పాలంటే తెలుగులో రసవాది అంటారు అంటే ఎ పర్సన్ హూ క్రియేట్ సంథింగ్ త్రూ ఎ సీమింగ్లీ మ్యాజికల్ ప్రాసెస్ అంటే అంతా కూడా మ్యాజిక్ లా ఉంటుంది అనమాట సో రెండోది రిపోర్టర్ మీకు తెలుసు న్యూస్ రిపోర్టర్ తర్వాత అనకిస్ట్ అనకిస్ట్ అంటే అరాచకవాది వీడు ప్రతి దాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ ఉంటాడు సమ్ వన్ హూ విషెస్ టు డెస్ట్రాయ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ గవర్నమెంట్ అండ్ లాస్ చట్టాన్ని మన ప్రభుత్వాన్ని అన్నిటినీ వ్యతిరేకిస్తూ ఉంటాడు ఇలాంటి వాడిని అనకిస్ట్ అంటారు తర్వాత యాంకర్ మనకు తెలిసింది ఆన్సర్ రాసేస్తారు క్లియర్ సో ఆప్షన్ ఈజ్ డి నెక్స్ట్ వన్ మనం చూసేస్తే లెవెంత్ నుంచి ఫిఫ్టీన్త్ వరకు కూడా ఫస్ట్ చూద్దామండి గివెన్ దట్ ద అవైలబిలిటీ ఆఫ్ సేఫ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ టచ్ఎస్ ద లైవ్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీ వన్ నిజంగా కదండి ఇప్పుడు అవైలబిలిటీ సేఫ్ వాటర్ సేఫ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ అనేది చాలా మేజర్ ఇష్యూ అయిపోయింది అందుకనే వాటర్ బాటిల్ కూడా కొనుక్కొని మనం తాగుతున్నాం వాటర్ దొరుకుతున్నా కూడా ద డాష్ ఆఫ్ సేఫ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఏం రాయాలంటే ద సిగ
can hardly be underestimated. Significance, no doubt about it. Chala mukhyamenadi gurtincha daginadi. Undoubtedly, this is one of the most, this is one of the most difficult public goods. One of the most difficult, one of the most difficult, nizanga chala kastanga ondi, unna samasya ratipedda samasya, public goods problems to solve. The private solution of reaching out for bottled water. Eka man menje zamandi, felt a manchiga, a chakkaga on it, when purified water bottles kudukuni, manam water tagutunam, due to risks posed by tap water. Tap water lag manam menje chelenga dandi, is a dash, under 30 in the gar choose they, costly, a costly one, even the poor are forced to choose between risking hospital expenses. And buying bottled water. And they rely on the end, chala vinta vichitra mai poindi. So on the kani water may the chala important article dini, may the prashantanga chadavachu, kunchuma opiga jagataga answer nikoda mir chustu, pundachu. So obviously, it is costly, a costly one even. Game chayal and the end is the nikokade, taking into consideration the Present scenario, present allowing the scenario on the kuda. It is the duty of every citizen to find out possible and inexpensive means to dash ensure that safe drinking water is available to all. Niru mana kamdar ki avsaram. So first answer choose the eleventh one significance. 12th just the difficult, 13th just the costly, 14th just the present, 15th just the ensure. Clear? Atharvath mana chudam 16th one. Correctly spelt word and a bureaucracy, bureaucracy and a government by the officials, theocracy and a government by the divine guidance and a devu do not own plutocracy and a government by the wealthy, democracy and a government by the people, autocracy and a government by the sovereignty, dictating ship tells Kadam equivalent to a Nikudaunte. Tarvatsu said the Mandi 17th bit, the select the synonym word Kavale and Tunadu. And this are synonym word and mitigate. Mitigate and the verb and the verb. The meaning is to reduce or diminish or lessen. Thagginshu da vandhi. Thagipotu unde di. Manakku pudu kawals in the synonym. So improve and the antonym. Excuse. Samandam lith. Lessen. Thagadam. Moderate. Irrelevant. So answer is C. Next word and 18th bait. Synonym word here. Ruthnadu. Industrious. Industrious and a diligent or hard working. Chala customer panichitani industry is under. He is industrious boy. Nijaka chala customer deva do one year. So Danik Manachuste prompt, irrelevant, fruitful, relevant, diligent, direct to get a diligent, kani, hard working kani. So on the Kanadi thesis taru. Ika nineteenth. Manamali same. Improve. Akada ab edit underlined part of the than improve chitam. Ancial and the river is flooded. And it has overflown its banks and it. Overflown. Ekadi chala gamma tayin word and idhe tappun dikkada. Idhi meiru vilai tayin enu clear ga istu unta and rasku unta 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 Vava fly and day, Victor's Kadandi, Inka Yukuga Duranga Egripotum. Danik Vava flu, Vava flown. Kani Ekad Kavals in the water, liquid, and a flow over the brim mantam English low. Brim mante, Anchundi Kadandi, Waka Anchu Dati Kuda Inka Pina Pravahin Chetani, Vava flow and her, Vava flow and day, and the Dati Baitiki Pungi Pravahis Sundi. So Andukani could Vava flow, Vava flowed, Vava flowed. Andu Amar Puledu. Vavar flow dry ali, vavar flown kadu, vavar flown den kosundi and day, fly, flu, flown, vavar fly, chala kuga egretum, vavar flu, vavar flown, adi. Eka de egretan kadaka the water prava hinchetum, so on the kani answer B children, it has vavar flowed its banks. Clear? Tarva children, it twenty eighth, manak fill in the blank. We need not worry about anything. We need not worry about anything. Dash his commitment to the work he is assigned. And that's why we have to do the work. 
చూడాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్తున్నప్పుడు ఇక్కడ మనకు ఒకటి కావాలేంటంటే ఎవ్వరీ అబౌట్ ఎనీథింగ్ అన్నాక హిజ్ కమిట్మెంట్ అనగానే రెండింటి మధ్యలో కావాల్సింది ప్రిపోజిషన్ ఫస్ట్ యాక్సెస్ అంటే అది నాం దాని ఆ విషయం ఏంటంటే ఆపర్చునిటీ టు అప్రోచ్ అంటాం అండ్ రిప్లేస్ ఇక్కడ రిలవెంట్ అది యాక్సెప్ట్ అంటే ఒప్పుకోవటం ఎగ్రీ టు రిసీవ్ సో అది కాదు ఎక్స్పెక్ట్ హోప్ ఫర్ అది వర్బ్ యాక్సెప్ట్ వర్బ్ యాక్సెస్ నౌ మనకు ప్రిపోజిషన్ కావాలి ఎక్సెప్ట్ ఎక్సెప్ట్ అంటే నాట్ ఇంక్లూడింగ్ ప్రిపోజిషన్ ఇదే సరిపోతుంది వీ నీడ్ నాట్ వరీ అబౌట్ ఎనీథింగ్ ఎక్సెప్ట్ హిజ్ కమిట్మెంట్ టు ద వాక్ హీజ్ అసైన్డ్ క్లియర్ తరువాత మనం చూస్తే నెక్స్ట్ ట్వంటీ వన్ యాంటానిమ్ అడుగుతున్నాడండి అంటే దీనికి సిరీన్ సిరీన్ అంటే నిర్మలమైన కామ్ ప్రశాంతమైన పీస్ఫుల్ అండ్ అన్ట్రబుల్డ్ ఇక్కడ మనం చూస్తే స్ప్లెండెడ్ అద్భుతమైన యాంటానిమ్ కదా అడిగాడు యాంటానిమ్కి దీనికి దానికి సంబంధం లేదు సూపర్బ్ సంబంధం లేదు షోయి షోయి అంటే ఆకర్షణీయమైన ఇది అబ్జెక్టివ్ కాదు స్ట్రెస్డ్ నిర్మలమైన అన్న దానికి ఆపోజిట్ వర్డ్ స్ట్రెస్డ్ విపరీతమైనటువంటి స్ట్రెస్ అంటే చాలా ఆపోజిట్ వర్డే కదండి నీకు చూడాల్సిన అవసరం లేదు తర్వాత చూడండి ట్వంటీ టూ మోస్ట్ అప్రోప్రియట్ ఆప్షన్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ అన్నాడు ఏం నింపచ్చు ఇఫ్ అన్ ఇండివిజువల్ కీప్స్ కీప్స్ అనేది అంటే ప్రెసెంటెన్స్లో ఉంది ఇఫ్ క్లాస్ అంటే మెయిన్ క్లాస్ కూడా ఆటోమేటిక్గా ప్రెసెంటెన్స్లో ఉండాలి సో ఈఫ్ అన్ ఇండివిజువల్ కీప్స్ ఈజ్ ఫింగర్స్ క్రాస్డ్ హీ హోప్స్ ఫర్ ద బెస్ట్ హోప్స్ ఫర్ ద బెస్ట్ అంతే చూడాల్సిన అవసరమే లేదు హోప్స్ ట్వంటీ త్రీ చూడండి మంచి స్పెల్లింగ్ కావాలి కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ మ్యాథమెటిక్స్ మీకు తెలిసిందే సో డి ఆప్షన్ ఈజ్ ద రైట్ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ చూడండి ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ ఆ బ్లాంక్లో ఏం ఫిల్ చేస్తాము సమ్ టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ నెససరీ ఫర్ అన్ ఆథర్ ఆథర్ అంటే రచయితకి కొన్నిసార్లు చాలా అవసరం టు నో వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ ఆన్ ఇన్ ద మైండ్స్ ఆఫ్ హీజ్ మైండ్స్ ఆఫ్ హీజ్ అనగానే వారి మైండ్లో ఆలోచనల్లో ఏముందో చూడాలి ఆ హిజ్ ఎవరి ఆలోచనలు చూడాలి రచయిత లిజనర్స్ లిజనర్స్ అంటే స్పీకర్కి అవసరం ఆథర్కి కాదు వ్యూయర్స్ వ్యూయర్స్ అంటే షో చేసే పెర్ఫార్మర్కి అవసరం ఆథర్కి కాదు ఆడియన్స్ ఆడియన్స్కి కూడా పెర్ఫార్మరే కానీ ఆథర్ అంటే ఇక్కడ నిజానికి ఆన్సర్ ఏంటంటే రీడర్స్ రీడర్స్ చదివేవాడిది కానీ ఉన్న ఆప్షన్స్లో ఆథర్కి దగ్గరగా ఉన్నది ఒకటే క్యారెక్టర్స్ రీడర్స్ లేదు కాబట్టి క్యారెక్టర్స్ రాస్తున్నాం ఈ బిట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈడియం ఇచ్చారు ఈడియం కి మీనింగ్ టు సెట్ ఎ సైడ్ ఏంటంటే దాని మీనింగ్ మామూలుగా ఒరిజినల్ మీనింగ్ ఏంటంటే టు డిసైడ్ నాట్ టు కన్సిడర్ సంథింగ్ దాన్ని ఒప్పుకోవటం లేదు దాన్ని ఒప్పుకోకపోవటం ఆ విషయాన్ని ఒప్పుకోకపోవటం దీన్ని టు రిఫ్యూజ్ టు థింక్ అబౌట్ అసలు వినటానికి కూడా ఒప్పుకోవటం లేదు దాన్ని టు సెట్ ఎ సైడ్ అంటాం అలాంటి మీనింగ్ చూద్దాం టు మూవ్ సైడ్ వేస్ ఇర్రెలవెంట్ టు రిజెక్ట్ అన్ ఆఫర్ నువ్వు చెప్పిన ఆఫర్ని పట్టించుకోవటం లేదు అది చాలా ఇంపార్టెంట్ టు స్టాప్ టెంపరీ ఇర్రెలవెంట్ టు ఫినిష్ ద వాక్ ఇర్రెలవెంట్ సో ఆప్షన్ ఈజ్ బి స్టూడెంట్స్ చూసారుగా ట్వంటీ ఫైవ్ బిట్స్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఏపీ పోలీసీ కానివ్వండి ఎస్ఎస్సి జీడీ కానీ ఏపీ హైకోర్టు నోటిఫికేషన్స్ కానివ్వండి క్లియర్గా సరిపోతుంది ఇలాంటి పేపర్స్ ఇవన్నీ కూడా గ్యారంటీడ్ పేపర్స్ ఫైవ్ పేపర్స్ మీకు ఇస్తున్నాను ఈ ఐదు పేపర్లు మీరు బాగా ప్రిపేర్ అయ్యేవాళ్ళండి వీటి నుంచి కొన్ని బిట్స్ మీకు ఎగ్జామ్స్లో వస్తాయని నేను ఆశిస్తున్నాను సో ఇంకొక పేపర్తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు మీ షేఖర్ సాబ్